Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles dans, sans en écouter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre une mari pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune femme vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu est avec nous ». Một bài hát nữa sẽ được góp phần trong việc chào mừng lễ kỷ niệm mừng Chúa Giáng sinh của Thánh Thiên Phương năm 2014. Sẽ được tập song ca Hiển và Hải với chủ đề là Dấu Chân. Xin kính mời Hiển và Hải đi xong. Hôm nào dưới nắng dèo vui, mình tổ viên giống chơi trên bãi biển. Chiều về nhìn sau lưng mình, một hàng dấu chân đôi Đây là dấu chân tôi Và khi là dấu chân nhỏ Cả hai cùng chưa đi tới Đưa hình với bóng bước sống đôi Bao nhiêu dấu chân qua Bấy nhiêu niềm Oh, 
xin cảm ơn quý chị Nguyễn Hậu. Trong gần 3 phút vừa qua, chúng ta đã được nghe bài hát dấu chân với những lời ca và cảm động và rất là đáng thương. À, và và những ca của anh chị Nguyễn Hải đã thu chúng ta vào trong bài ca. À, thật, là, thật là cảm động khi nghe hôm nào thấy dấu chân à, dấu chân đôi, đó là chú đi bên tôi. Những lời ca thật là cảm động và tôi đã lặng người trong gần 5 phút để à, nghe anh chị hát mà bằng một giọng ca rất là truyền cảm. À, và bây giờ chúng ta sẽ được thay đổi không khí bằng một bài ca đưa với một cái âm tiết à, vui hơn. À, bài ta có những lời ca Noel lời cầu chúc thánh ân tuyệt vời, Noel lời bình an gửi đến muôn loài, Noel lời tình yêu giáng sinh làm người, lời hạnh phúc gửi đến cuộc đời. Đó là những lời ca trong bài Xanh trời Noel của nhạc sĩ Nguyễn Duy sẽ được đăng bài trên bài sau đây. cho nên chú những lời cầu nguyện vì chú chú là tình yêu vì có đổi con chân của chú ở dưới trần gian này chú đã ban công mộ của chú và đến cứu thế đến đó đến ca dạy cho chúng con những điều mà chúng con cần phải làm và cần phải tôn thờ nơi đâu người nào những vật nào mà chúng ta phải kính mến những lời giảng dạy của Chúa Giêsu đã dành cho chúng con. Người đã từ trời xuống thế là người vào một đêm.
l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province française. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethlehem, la ville de David. Il appartenait, en effet, à la famille de David. Il se rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethlehem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des anges et le coucha dans une endroit, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la caisse réservée aux autres. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour regarder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange les rassura. « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Quand les gens des vieux quittaient pour retourner au ciel, les bergers se dit l'un à l'autre. Allons donc jusqu'à Bethlehem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent bon d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et le repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, louant et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé.
với sự hiện diện của các bạn chị em để mời gọi đến quý phân hữu món quà mà chúng ta thì chúng ta thật là đơn giản nếu các bạn chị em nào muốn nhận món quà đó thì có thể đến gặp chị Hoàng và gặp chúng tôi chúng tôi sẽ nói thêm và sau giờ này thì chúng ta sẽ có một buổi tiệc giáng sinh thường quý giáng sinh xin kính mời các bạn chị em ở lại điều kiện phát sinh của chúng tôi. À, bây giờ thì à, chúng ta sẽ đứng lên để à, chấm dứt lễ ngày ngày hôm nay ngày hôm nay và tôi kính mời ông Anastasia Kudelakov, tổng thống Minsk. Tôi kính mời ông Anastasia đến đây để cầu nguyện gia tiên của tổng thống Minsk. Chúc mừng ông Anastasia. Merci pour chaque personne qui est présente et qui a ouvert son cœur pour entendre ta parole par ton esprit. Nous voulons saisir toutes les promesses que nous avons entendues et ouvrir ce beau cadeau de l'espérance qui est en toi. Chúng con giữ lời hứa của Chúa trong lòng của chúng con và chúng con muốn mở cái món quà mà Chúa đã ban cho chúng con. Veuillez nous aider par ton esprit à nous rappeler cette cette vie que tu as passée parmi nous sur la terre pour donner ta vie. Cầu xin Chúa thánh linh ngài nhắc nhở luôn nhắc nhở chúng con về sự đến của Chúa Giêsu đã sống trên thế gian này và ngài đã ban sự sống của ngài cho chúng con bằng cách là chết trên thập tự giá. Que nous puissions vivre ce temps de fête et de Noël en regardant à toi et en étant reconnaissant pour la vie que tu donnes. Chúng con nhìn lên Chúa và chúng con vui với cái mùa Giáng sinh mà Chúa ban cho chúng con và chúng con luôn nhớ ơn ngài. Merci pour toutes les bénédictions que nous puissions que nous puissions que nous pouvons puiser en toi. Cảm ơn Chúa vì những phước lành mà Chúa ban cho chúng con ở trong Chúa. Pour ta gloire et dans le bon nom de Jésus. Amen, Seigneur. Bởi sự vinh hiển, quy sự vinh hiển về danh của Ngài và chúng con cầu nguyện. Amen. Merci beaucoup, Anna. Và tôi xin chào các minh ếp buổi lễ cho hôm nay chúng ta chấm dứt. Ở dưới đây thì có một cái phòng ăn. Xin kính mời các bạn chị em xuống dưới để chúng ta cùng nhau dự buổi tiệc giá sinh. Cảm ơn tất cả. Cảm ơn tất cả.